மூதம் நேர்களுக்கு வணக்கம் குழந்தைங்களை அடிக்கலாமா கூடாதான் நம்ம பழமொழி ஒன்று இருக்குது அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பழமொழி இருக்குது என்னைக்கு ஸ்கூல் டீச்சர் கையிலேருந்து தடியை வாங்கினாங்களோ அன்னைக்கு பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப துளுருட்டு போச்சு பசங்களுடைய கவனம் மாறிப்போச்சு அந்த தடி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருந்தது எந்த ஒரு ஆசிரியரும் ஒரு மாணவனை தேவையில்லாமல் அடிக்கிறதுன்றது வந்து கிடையாது ஆனால் சில நேரங்களில் தப்பு பண்ணும்பொழுது அந்த மாணவனை பனிஷ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அடிக்கிறாங்கன்றதுக்காக அந்த அடியை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் அந்த அடியும் கூடாது அப்படின்ட்டு ஆசிரியர் கையிலேருந்து தடியை பிடிங்கிட்டாங்க இன்றைக்கி எல்லா மாணவர்களும் பயம் இல்லாமல் சுதந்திரமாக இது பண்ணுறாங்க ஓகே அடிக்கலாமா கூடாதா தேவைக்கு அடிக்கலாம் தேவைக்கு அப்படின்னா ஒரு தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த தப்பை உணர வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி அதாவது ரொம்ப வலிக்காத மாதிரி லைட்டாக அடிக்கலாம் அதாவது அது வந்து ஒரு பாடம் அப்படின்றத வந்து சொல்கிறதுக்காக அது வந்து இன்சல்ட் பண்ணுறது கிடையாது தட் இஸ் எ லெசன் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்காக வச்சு வெலு வெலுன்னு விளக்குறது என்ன ரத்த காயம் வர மாதிரி பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது நாம் தப்பு பண்ணால் தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்னு குழந்த மனசில் பதியறதுக்காக லைட்டாக வந்து அடிக்கலாம் அதுவும் முக்கியமாக குழந்த உண்மையிலேயே தப்பு பண்ணியிருந்தால் லைட்டாக அடிக்கலாம் மற்றபடி குழந்தைங்களை வந்து வயலண்ட்டாக போட்டு அடிக்கிறது தேவையில்லாமல் போட்டு அடிக்கிறது கோவத்தை காமிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து கூடாது ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி கூட உதவ மாட்டாங்க அந்த அடியை தேவைக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க குழந்தைய நல்ல முறையாக வளங்க இப்போ ஒரு தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீ இந்த தப்பை பண்ணியிருக்க இதை நீ ஒத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லணும் அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட கூலாக வந்து நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணலாம் சப்போஸ் அந்த தப்பை வந்து நான் ஒத்துக்கலை இல்லை நான் வந்து நான் அப்படிலாம் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு போய் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா உடனே நீங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம் நீ உண்மையை ஒத்துக்கிற வரை அம்மா அவங்ககிட்ட பேச மாட்டேன் அப்பா அவங்ககிட்ட பேச மாட்டேன் இதை நீங்கள் சொல்லலாம் அல்லது நான் இந்த வாரம் உன்னை வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கேன்சல் ஸோ நீ வந்து எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரியாக பண்ண பழகிக்கோ தப்பாக பண்ணாத அப்படின்னு வந்து குழந்தைங்கிட்ட நம்ம பார்கெயின் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் குழந்த கோவப்படுது அப்படின்னா அந்த குழந்தையினுடைய கோவத்தினுடைய பின் காரணம் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் உண்மையிலே குழந்த கோவப்படுதா அல்லது தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணியிருக்கா தெரியாமல் தப்பு பண்ணியிருக்கா அப்படின்றத வந்து நம்ம அனலிசிஸ் பண்ணணும் இப்போ குழந்த தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம டீச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பண்ணால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்றது வந்து நம்ம தெளிவாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்லி புரிய வைக்கணும் தெரியாமல் தப்பு பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா அதை நம்ம மன்னித்து அதை எப்படி கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து வழிமுறைகளை வந்து தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்கணும் இப்போது குழந்த வந்து ரொம்ப கோவப்படுறான் எதுக்கு எடுத்தாலும் எரிஞ்சு விடுறான் அப்படின்னா அதுக்கான ரீசன் என்ன ஸ்கூலில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா அப்படின்றதையும் பார்க்கணும் இப்போ நான் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாலோ அல்லது வந்து எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போக பிடிக்கலை அப்படின்னாலோ ஸ்கூலில் ஏதாவது அப்நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கா அல்லது டீச்சர்ஸ் யாராவது இது பண்ணாங்களா அல்லது பக்கத்தில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யாராவது அவனை திட்டினாங்களா அல்லது அவனை ஏதாவது கிண்டல் பண்ணாங்களா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும்பொழுது அவன் எந்த காரணத்துக்காக ஸ்கூலுக்கு போகலை அப்படின்றத வந்து ஈஸியாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து கிளாஸ் டீச்சர்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து அவனுக்கு இருக்குது அதை நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அந்த குழந்த வந்து அந்த கோவப்படுறது எரிச்சல் படுறது ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருக்கிறது என்ன பிரச்சனைன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து வெளியே வந்துடலாம் சில குழந்தைங்க அம்மா ரெண்டு அடி தானே அடிப்பாங்க அடிச்சுட்டு போகட்டும் அம்மா அரை மணி நேரம் தானே பேசாமல் இருப்பாங்க இருந்துட்டு போகட்டும் அம்மா ஒரு வேலை சாப்பாடு கொடுக்காமல் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருவாங்க இப்படின்ற வரட்டு பிடிவாதத்துலேயே வந்து அந்த குழந்தைங்க வந்து இருக்கும் இப்போது அந்த குழந்தைய நம்ம எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க அந்த குழந்தை ஏதாவது அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு பொருளை நம்ம கிட்டே கேட்க வராங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு விளையாட்டு பொம்மையோ அல்லது சைக்கிளை கேட்க வராங்க அப்படின்னா தம்பி நீ எப்பயுமே வந்து ரெண்டு அடி வாங்கிட்டு நீ பாட்டு பழைய தப்பை பண்ணுவ ரெண்டு மணி நேரம் பேசாமல் இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டு நீ பாட்டு இருப்ப நீ இந்த தப்பெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டா நீ கேட்கறத நான் வாங்கி தருவேன் இல்லைனா உன்ன மாதிரியே நானும் வந்து நீ கேட்கறது எதுவும் வாங்கி தர மாட்டேன் உனக்கு மட்டும் தான் பிடிவாதம் பிடிக்க தெரியுமா எனக்கும் பிடிவாதம் பிடிக்க தெரியும் அப்படின்ட்டு நாம் குழந்தைய அவங்க வழியிலே அவங்க தப்பை உணர வச்சு அவங்கள நம்ம வழிக்கு கொண்டு வரலாம் ஸோ குழந்தைங்கள்ட்ட அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் மனநிலையை மாற்றி குழந்தைங்கள்ட்ட பழகினீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான அடம் பிடிக்கிற